всем привет! Меня зовут Лата 4 Глент Кобяков. И смотрите, какая погодка. Ребята, наступило лето. Прямо сейчас с пацанами мы приехали в деревню к нашей бабуле. И проведем целые сутки во всей этой вот атмосфере. Сегодня мы будем доить коров, ловить курицу, делать чучело и много всего интересного. Будем развлекаться на максималках. У нас есть сутки, чтобы попробовать все, что связано с деревней. Потому что мы парни городские, опять нужно будет вернуться и работать в этом чертовом мегаполисе. Ну что, пацаны, предлагаю не затягивать, давайте начинать. Погнали! Ой, классно! Бабушка, здравствуйте! Мои вы хорошие внучки, бабушка, мои золотые, к бабушке приехали. Похудели, батюшки. А нет, Кобяков только шайбочку отъел, да. Придется вас откармливать. Проходите. Ой, мои хорошие, я вот вам к завтраку пирожков испекла. Покушайте, мои хорошие. Тут разные есть. И с капустой, и с картошечкой, и с творожком. Выбирайте, кому что нравится. Пока не съедите, из-за стола не выходите. Поняли? Да, 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 да. Ой, ребята. Ребята, кстати, напишите в комментариях, а вас тоже бабушка заставляет есть суп, пирожки? И пока все не съедите, не выпускает вас из-за стола. Вот у вас было такое в детстве? Конечно. Пишите. У меня с мясом. У меня с курицей, наверное. У меня с творожком. О, фирменное. Сейчас что я пацаны наелся уже. Кубяков, по-братски, съешь все, я уже все, не могу, я лопну. Я последний. Поздно, если мы их спрячем. Бабушку обманывают. Нехорошо. Я все съем. Кобяков, ты еще не наелся? Не. Откуда место, братан? Пылесос. <свист> Серьезно, Кобяков. <свист> так, мои хорошие. Молодцы, все съели. Ах, вы мои умнички. О, да. Ну, хорошо. Подкрепились? Да. Теперь, знаете, бабушке помочь надо. О, давайте. Только для начала вам надо будет переодеться. А то вы ходите в каких-то своих нарядах, шмендах, брендах каких-то это самое. Выбирайте, кому что подойдет. Давайте-ка мои. Панама. О, ленту. О, Панама. О, шортики О, какие. О, штаны какие крутые. О. Солнышко, привет. Все, пацаны, как луки? Мне нравится. Ты выглядишь, как будто у тебя самый клевый велосипед в деревне. Mm -hmm. А я? Ты как будто веники продаешь. Пацаны, я что делаю? У тебя есть мама. И все. Ребята, вот я в старой одежде своей чувствовал себя как-то некомфортно, неприятно. Вот переоделся сразу как дома. Просто хочется что-нибудь поделать. Ой, мои хорошие, ну вот, совсем другое дело. Первые женихи на деревне. Теперь, мальчики, бабушке надо помочь. Дровишек наколоть. Каждый, что по хапке принес. Поняли? Да. Давайте. Ой, пацаны, кто умеет? Конечно же я. О. Ребята, здесь все легко. Берете полено. Ставите на бревно, берете топор, ноги по ширине плеч, замахиваете. Стой, подожди. Ну, по ширине плеч это вот тут. Ставишь ноги, как я. А, -а, -а вопросов нет. Замахиваешься и бьешь. Ну и колешь. Нет, вроде все понятно. Топор острый, наверное. Берешь им и бабах, все и получается, правильно? Конечно. А у тебя что не получается? У меня все получается. Давай, Глен, ровнее руби. Не понял. Ты сидишь вообще. А ты, ты нежнее делай, давай. Ты не работаешь, нежнее. давай, вон твой топор, пошел, руби тоже. Да. Ребят, хочу по секрету вам рассказать, я на самом деле придумал отличный план. Я сейчас пойду и где-нибудь найду уже наколотых дров, отнесу их бабушке и скажу, что я уже наколол. Ставь лайк, если это отличный план. Блин, Кобяков, вот ты читер. Не, ну ты слышал? Слышал. И что? Как обычно, просто енот, читер и енот. Да из респекта тебе кидаем, давай, а мы... руби, руби. Не, ну молодец, давай по твоей технике попробуем. Так, ноги как блин, поставим. И первое время может не получаться. Может Это нормально. Получаться. Так, потом берем половиночку. И попахнем по центру. Я заприметил одно местечко, где точно могут быть нарубленные дрова. Вон в той куче. Двигаемся туда. Так, тут какие-то доски. О, смотрите. О. Ну что, дровишек набрал, бабушка будет рада. 
Фу. Ты посмотри. Ты где нашел? Нарубил. А ну, что ты рассказываешь? Ходи уже куда-то. Нет. Ой, какие молодцы! Сколько же вы мне дров-то накололи! Особенно кобяков. Ну ты прямо гордость моя. Ой. Может, тебе пирожков еще напить? Засараем, ему устроим темную кровь. Конечно, ну как обычно. Так, ребятки, отнесете дровишки на коня и на речку. Водички еще надо бочки наполнить. Три бочки каждый. Хорошо. Хорошо, бабушка. Да. Давайте, мои хорошие. Ой, тяжелые эти бедоны. Рис. Ты где коня достал? Ой, ну посмотрите, отцелить. Просто. Пацаны, это наш конь на сегодня. Ее зовут Бразилия. Мы, получается, бедоны поставили. Ну, а лошадь ты исправляешь. Я вообще не понимаю, как с этим работать. Парни, у меня был опыт с лошадьми, поэтому с этим проблем тоже не будет. Ну, тогда давай запрягай. Ну что, парни, начинаем с сидушки. Здрасте. Кобяков опытный уже. Кобяков, ты где научился лошадьми управлять? Да-да. Подрабатывал что ли? Подрабатывал в конном клубе. Ну что, сидушка есть. Что дальше? Переходим к хомуту. Вот с этим мне нужна помощь. Вешаем хомут. Ай, послушай. Ну. Все знаешь. Мы перекидываем дугу. Держи, Глент, давай на себя. И закрепляем. Ну что, пацаны, все готово, можем ехать. Смотрите, насколько он енот себе с прослоечкой положил, чтобы мягко ехать было. А нам на бревне поедем. У меня вообще ничего нет, буду так сидеть просто. Это самое коронное место считается, на самом деле. Чего? Все видно, просторы. Кобяков просто на попу конец. Ну, ему нравится. Шагом. Воу! Ого! По газам пошли. Сколько интересно лошадиных сил сейчас? Ну, одна. Ага. Ребята, мы скачем на коне. С нами сын Бразилии. Сына Бразилии зовут Будапешт. Будапешт. Ребят, знаете, что меня интересует? Катались ли вы хоть раз на конях? Пишите в комментарии. Мы уже почти приехали к речке. Вы знаете, очень красиво, очень хорошо, солнышко, так приятно. Укачивает, ребятки. Можно как бы даже и сон увидеть. Трррр. Ребят. О, паричуха. Ну не знаю. Ребят, ну слушайте, я как бы в тапках. Я в галошах. Кобяков в сапогах. Вот ты как бы и иди за водой. Ну окей, погнали. Давай еще один шажочек. Давайте. Вы знаете, я думаю, хватит. Ну что, в общем, вот мой бидончик, пожалуйста, добери. И мой. И гляньте, пожалуйста. Не, ну за дрова, как бы, ну, надо откупаться. Трррр. Бабушка, вот водичка. Мы так старались с Владом. Да. Ой, умницы, а, да. Я да. тоже вообще-то да. старался. Ну, он так, ну, как старался. Всем, ну, всем постарались, это да. всем спасибо, Пожди, все молодцы. Мы да. вот обсуждали, ехали, думали, блин, так молочка хочется попить. Пожалуйста. Есть, да? Как... Конечно, есть. Вот коровки стоят. А, стоят. Стали? Так, да. вот вам по баночке. Подойдите к коровке и подаите ее. Она вам даст молочка. Погладьте ее сначала. Раз пока. захотели. Да, давай, Идем. Влад, иди первый. Привет. А, ребят, ну что, небольшой инструктаж. Подходим, гладим, ставим и <смех> доем. И получается, молочко набирается, дальше пьем и кайфуем. Ты что, доил хоть раз корову? Ну, если честно, было дело один раз. Ну, мне кажется. Можно мне тогда коричневую, самую большую? Я вот к второй иду. Пожалуйста, знакомиться. Привет, кудряшка. Нос у тебя такой сопливый. Я такой же. Кобяков поперла. О, ребята, пошло. Ребят, у всех получается? Да. Давайте челлендж. Кто первый наполнит баночку молочком? А у них есть столько молока? Ты там столько молока на вот таких 20 баночек, чтобы ты понимал. Все, теперь у нас точно целая молочная компания с тобой, кудряшка. Главное тут приноровиться. Главное понять технику. <звук> Тихо, не бейся. Ну чё, пацаны, как у вас дела? Сколько надоили? Ну нормально. Хм, нормально это у меня, потому что я уже закончил. Да, ну не гони. А ну-ка вставайте и смотрите. Представляю вашему вниманию натуральный продукт, свежевыжатое молоко руками Глента. Быстро ты освоил профессию доярки. Ну, короче, у меня вот столько. 
У меня вот столько. Ну что, идем дегустировать. Пацаны, это что такое? Я так понимаю, это челлендж от А4 Продакт. Как они нас тут нашли вообще? Опять что-то придумали. Они даже в деревне нас достанут. Мы можем в космос улететь, и они тоже там будут. Ладно, пацаны, я знаю, что здесь вообще скрыто. Какая загадка. Смотрите, нам сейчас нужно по вкусу, по запаху определить, какое молоко надоели мы. Где молоко покупное, где молоко соевое, а где айран. Вот это, мне кажется, айран. Я не знаю, но могу предположить, что вот это вот соевое, потому что соя это такой вот цвет имеет. Ну что, может сначала все-таки вот с этого начнем? <плых> да, пахнет айраном. Чистый айран. А. Ну как, айран? Айран. Ну вот и решили. Да, да. да. Это айран. Очень соленый какой-то, горьковатый, и пить не хочется. Так, ну что, пробуем цифру номер два. Пахнет молочком. А -а -а, вот коровка, хлебиком пахнет. Я уверен на 99%, что это молоко, которое надоели мы. Да, это мы. Но, ребята, я бы не делал таких поспешных выводов, потому что нас ждет еще стаканчик номер три. Ну, он такой холодненький, как будто с холодильничка. Ну, тут даже не знаю. Я в замешательстве. Но мне кажется, это разбавлено чуть с водой. Я думаю, все-таки номер два – это коровье наше, молоко. Нет. Цифра номер два – это покупное, цифра номер три – это с коровы. И я такого же мнения. После натурального молочка это молочко кажется просто каким-то напитком. Ну это сто процентов соевое. Капиков, напомни мое мнение, пожалуйста. Точно такое же, как и у меня. Это айран, это покупное, это молоко с коровы, а это соевое молоко. Я считаю, что покупное под номером 3, под номером 2 лично я доил. Это айран, а это соевое. Кто же нам скажет правильный ответ? А4 Production, сверху спускайтесь. Номер 3, да? Вы уверены? Все-таки вы, пацаны, были правы. Но Ошибся. подделка очень даже качественная. Я я вам хочу сказать одно. Пацаны, проходил мимо огорода и увидел, что у бабушки клубнику клюют птицы. О, да, жаловала, слезы рекли текой. Ну, бабуле надо помочь. Да, давайте бабушке сделаем небольшой подарочек. Смастерим пугало, страшное, страшное. И покажем бабушке, и посмотрим, как она оценит, не оценит. Давайте. Погнали. Ох, ребята, я смотрю, что материала много, поэтому давайте посоревнуемся, кто лучше сделает чучело. Мы бабушке покажем, скажем, выбирай, какая лучше. Лучше оставим бабушке на огород. Окей. Так, я заберу пока себе шляпу. И мне. Итак, поехали. В первую очередь шмот. Для любого угола нужны палки. Тебе же не надо. Туловище. А это будут у нас руки. Беру, колочу крест. Есть гвоздики. Этими гвоздиками нужно основочку-то закрепить. О, основа сделана. Теперь это нужно прибамбасить к забору. Все. Знаете, почему быть первым сложно? Потому что ты делаешь, да, а потом все у тебя копируют. Кто бы говорил, ребята, сколько раз у меня гениальные идеи ворвались в А4 продакшн. Вы даже не представляете. Ноль. Я решил, что с гвоздями это как-то очень банально. Надо пробовать веревкой все перевязывать. И это, мне кажется, будет, во-первых, прочнее. Во-вторых, можно будет в любой момент заменить палку, если она тебе не нравится, просто разрезав веревку. Ну, все мы знаем, как Глент строит обычно, поэтому идеально. Я все-таки воспользовался гвоздями и сейчас начну надевать свое чучело. Так, ребята, возникла небольшая проблемка. У меня получился X, но кто сказал, что это плохо? Мне кажется, чучело должно быть модное. Что-то должно быть модное в этой деревне, понимаете, да? Они все делают чучело, которое просто вон с одеждой. А я делаю чучело с головой. Беру вот так вот. Ну вот голова. Сейчас шляпу наденем. Ну и что это за форма чучела, Влад? Так это пока только да, начало. Да. Вот это чисто вот только... сосед за хлебом идет. Подожди, ты вот сейчас вот, вот, вот это ты говоришь? Так это специально, я все делаю, чтобы меня боялись. Я нашел один из ян в своих штанах, но я решил минус превратить в плюс. Сюда как раз э, середина и зайдет. Как вам? Бомба. Подвяжем модную такую итальянскую тему. Кто ты знаешь о стиле? Так, ребята, у меня все нормально. Ну что ж. Вы знаете, и так хорошо. Я скажу честно, в планах было совсем другое. В голове я видел все идеально, но получилось не как всегда. Пускай будет чучело с тремя ногами и плечи. Я пытаюсь сделать лицо. Глент уже, я так понял, сдался. Он пошел к ослу знакомиться. Но борьба с Кобяковым идет. Э, траву дай. Ребята, напишите в комментариях, какой мультик вам напоминает вот эта вот картина. Так, сейчас нужно застегнуть. Представляю вашему вниманию чучело Александр. Я думаю, у парней шансов не будет. Ну что, Саш, погнали поставим тебя, Андреевич. 
Ну что ж, ребята, вот и готовы наши чучела. Давайте познакомимся. Это кто у тебя? Саша. Сразу видно такой не стильный парень. У меня Валера. Худой немножко, но в целом. Сами все видите. Это Михаил Петрович. Ой, пацаны, все ясно. У вас нету шансов. Как ну, всегда. Впрочем. Мне больше нравится шляпа Михаила Петровича. В принципе, у вас плюс-минус одинаково. Как ты вообще можешь говорить, что тебе что-то нравится вообще? Нравится по сравнению с чем? Ты против Валеры что-то сейчас хочешь сказать? Это Валера, вот отпусти его. Она ему не нравилась эта шляпа. Итак, в любом случае решает бабушка, правильно? Правильно. Ждем бабулю. Мальчики, какие же у вас страшные чучела да появились. Ой-яй-яй. Ну, Кобякова, конечно, лучше всех. Теперь я спокойно. Ни одна птица не подлетит к моей клубнике. Молодцы. Так, ребятки, а теперь вас ждут на курятнике. Курятник? Курятник вас ждут. Курять. Ну надо, ну что, бабушка попросила, как говорится. Конечно, конечно. Вариантов нет. Мы идем, идем. Валера, ну. Ребята, знаете, куда мы попали? В курятник. Короче, бабуля сказала, что сейчас гуляют вирусы, и кур тоже нужно продезинфицировать. Вот в этой вот водице. Для этого каждый из нас должен словить курицу. Блин, пацаны, это сложно. И потом помочить ее в антисептике. Окей, okay, я, Точно. в принципе, готов. Ну, нужно выбрать цель. Пойдем. Мне нужна классическая курица. Вот она. Очень стрёмно. Они сейчас начнут прыгать во все стороны. Черную бери. Бери черную. Блин, мы не справились. Надо слиться с курицами. Я свой, ребята. Чтобы вы понимали, но ну, нам показали, и их действительно можно словить, и это делается легко. О, все. Сразу предупреждаю, я владею карате. О, ты словил? Да. Посмотрите, какая красивая курица, она чистая, как голубь, идеально. Теперь мы засовываем ее в антисептик. Ой, какая приятная вода. Купаемся, хвостик обработаем. Перышки, крылышки. Все, готово. Я походу со своей задачей. Что? Справился. Так это мой... Кобяков, видимо, нет. Все, пацаны, я отстрелялся. Мой совет, нужно быть более резким. Резким, да? Берегуся, Глен. Стой. За шею его. Так, слушайте сюда меня, куропатки. Сюда иди. Я не понимаю. Я, кстати, еще очень сильно боюсь гусей. Это моя. Отвали от нее, Кобяков. А. Ее, Кобяков, справился. Тоже красиво захапал. С прической модной, прям как у тебя. Так, окунаем в антисептик. Ну все, беги. Да хватай, Глент. Я уже почти ее дотрагиваюсь. Она начинает вот так вот делать. Мне страшно, я не могу ее схватить. Давай, Глент. Так, петух. Короче, ребята, я очень боюсь куриц. Я уже почти ее хватаю. Она начинает махать крыльями. Я начинаю бояться. Я могу делать все, что угодно, но не ловить куриц. Я просто их реально боюсь. Ну ничего. Ну... Ничего. Не получилось, в следующий раз получится. Пойдемте дальше, ребята. Погнали. Ох, ребята, какой же кайф на деревне. Ягодки, клубничка. Вообще, один вопрос. Как на деревне развлекаются? Как работать, понятно. Вот как развлекаться? Мне кажется, играют в какие-нибудь игры. Крестики нолики. Фифа, может, или Мурдл Не, Нет, не, помните не, не, не. это? Казаки-разбойники. Офигенная игруха. Че, может, сыграем? Не, пацаны, не так. У меня кое-что есть для этого. Сейчас, секунду. Кобякова даже на деревне что-то есть. Какие предположения? Что придумал енот? Пацаны. Кобякова. Значит, войнушка, да? Ты еще тысячу раз пожалеешь. Что, значит, каждый сам за себя, да? То есть, получалось рогатки с клубники по булке. Нет. А, нет! Ребята, мы чистыми отсюда точно не уйдем. Ну что, пацаны, стреляемся на поражение друг друга. Стойте. А! А ты что? а <свист> Попадание в Кобякова! Короче, сижу в окопе, стреляю по пацанам. Ребята, как же припекает нормально! Кобяков тебя просто капец! Так, пацаны, э, так спокойно! Блин, я вот не знаю, кого стрельнуть. Так, давай договоримся. Давай в Кобякова! Просто в Кобякова! Раз, два, три! Это что такое? Балбесы вы что натворили, а? А кто стирать это будет, интересно? Бабушка, мы постираем все. Мы постираем. Конечно, постираете. Вот берите тазик, 
Там водичка? Ручками, ручками, милая. Давайте-ка. Ну пойдемте, пацаны. Кобяков припер эти рогатки. Зачем вообще нужно было их приносить? У нас только мыло хозяйственное. Мы же в деревне, как ты еще хотел? Дайте мне мылиться, пожалуйста. Холоднющая вода. Вообще в курсе, что ягоды плохо отстирываются с одежды. Слушайте, ну у меня даже получается чутка. Она еще так потяжелела. Ребята, руками это очень сложно мыть. Я еще знаю, что потом некоторые это белье полоскают в реке, чтобы от мыла избавиться. Обалдеть. Вот это лайфхаки. Пацаны, у меня не получается, оно вообще ничего не отстирывается. Прикладывай кобяков больше силы. Это не так легко, пацаны. Так, ну, ребятки, как тут ваши дела? Не, ну, у меня вообще все отмылось. Можно высушить и на подушку. Ты молодец. Ну, у меня пятнышки есть, мне еще отбеливателем, наверное, пройтись да, нужно. Ну, да, да. У меня не получилось. А как это у тебя, батюшки, да что ж ты такое сделал-то? Почему ну, что у тебя такое Я не знаю, случилось? бабушка, ну куплю тебе новую. Ну. Да как это новую, новую? Ну зато цвет а красивый. А с этим что делать? Цвет красивый. Куда ее выкинуть, что ли? Нет, мальчишки, вы знаете, что вас я наказываю. Идите мыть свиней. Свиней мыть из-за тебя? Поросяток. Кто понравится? Подождите, мыть свиней? Да. А чем? Водичкой. Ну да, ну, пойдем, хорошо. Давайте, наказаны, а что ж вы? Смотрите-ка, сколько белья понапортили, а? Чтобы вы понимали, поросенка перемещать можно только за задние ноги. Еще он только что проснулся, весь в песке, его нужно обдать. Грен. Ой, чтобы он красивый. Чтобы блестел, ни одного песочка не было. Чуб наставить, чтобы, чтобы городским был. О, вот так, во. И вот, Кобяков, это из-за того, что ты нормально не смог вымыть просто. Да я вам скажу, прикольное занятие. И так ему надо помыть. О, и так намоем. Только помыли, а он сразу опять песок. Ну, свинья. По-свински ты поступаешь, на самом деле. Тебя тут три человека моют, а ты сразу в песок. Хвостик. О, смотри. О, крысиный. Ну все, можем бабули говорить смело, что все. А пяточки, вон коленки помыть. Давай помоем. Оп, хвостик. Давайте, о, чистим хвостик. Так, Абиков, ты как с ним разобщаешься. Вообще, мне кажется, ему круто. Не ведет себя, как свинья. Ну все, вроде бы чистый, ребята. Сейчас пятак помоем. А он опять его вымажет. О, ушки еще. Ну, ребятки, молодцы. Отлично справляетесь с животными. Угу. Вы знаете, а мне еще овцу подстричь надо. Как вы на это смотрите? А это наказание или это весело? Это от того, что вы так замечательно справляетесь с животными. Так это все Кобяков помыл. Так и овечка у вас такая же будет послушная. Ну, подстрижем. Давайте, мои хорошие, давайте. Подстрижем. Ну что, это не овечка. Овечки находятся вон там, вот далеко на фоне. Это Просто дружелюбный козлик. Это коза. Коза. Дружелюбный. Ну, она с нами тусит и все такое. Но, ребята, цель вон там вот. Нам нужно их споймать. Хотя бы одну. Ее, во-первых, надо догнать. Это да. Ребята, вы даже себе не представляете, насколько они шустрые и не хотят, чтобы их стригли. Но цель как бы есть, и мы должны ее словить. М -м. Ху, ну что, побежали? Пацаны, давайте это, подкладываемся, пока они не видят. Все, они нас заметили. Опа, они догоняем, нас заметили. Догоняем, Вот ту бери дальнюю. Вон то. Нагоняй! Это не так просто, ребят. Пошел! Давай, давай, жми! Ух, ребята, скажу честно, это не очень легко. Даже ту на цепи тяжело поймать. А та, которая вообще просто свободно бегает, мы троем. Ребята! Ну, мне кажется, мы этого не ребята! сделаем. Глен, Глен! Окружаю! О, ребят, я уже не могу. Если ее подведете ко мне, я буду. Просто так я не буду. Не, вы же видите, это невозможно. Сегодня, походу, без овцы. О, ребятка, что-то я запыхался, запыхался. Пацаны, давайте их хоть чуть-чуть передохнем. Ну все, починим тут на природке, пока еще солнышко греет. О, о. A few moments later. Что? Пацаны, я сейчас такое увиделось. Мне кажется, мы уже все, перегрелись. Нам пора прощаться. Ну что, ребят, надеюсь, вам понравился ролик 24 часа в деревне. Нам было супер весело, мы много чего сегодня попробовали. Кое-что даже и в первый раз. Не забывайте про своих бабушек, ездите в деревню. Ну а с вами был я, меня зовут Влада 4 Глент Кабиков. Всем пока-пока.